Le croissant, c'est une viennoiserie délicieuse qui fait partie de la culture française. Mais est-ce que vous savez que le croissant n'a techniquement pas été inventé en France Si vous voulez améliorer votre français, utilisez les sous-titres pour lire et écouter en même temps. Vous pouvez aussi télécharger le PDF gratuit de ce cheat chat ou le cahier d'exercice sur Patreon. Si vous êtes un de mes patrons, vous recevez chaque semaine un cahier d'exercice interactif pour améliorer votre français. Tous mes cheat chats sont maintenant disponibles en tant que podcast. Alors, parlons des croissants. L'origine du croissant remonte à 1683 à Vienne, en Autriche. Pendant que les Turcs assiègent Vienne tôt le matin, le boulanger Adam Spill, qui était déjà au travail, donne l'alerte au moment d'une attaque ottomane qui permet de repousser l'envahisseur. Pour célébrer cette victoire, de petits croissants sont confectionnés par les boulangers de la ville, rappelant ainsi la forme du symbole ottoman. Le nom de ce petit croissant est le Kipferl. Le croissant, comme on le connaît en France et partout dans le monde, est aujourd'hui différent du croissant autrichien. Le Kipferl est fait de pâtes brivochées alors que le croissant est fait de pâtes feuilletées. On estime que le changement de pâte s'est produit au XXe siècle et que le premier croissant a été vendu en France en 1920. Ça, c'est pour l'origine du croissant. Maintenant, parlons de ses ingrédients et de chiffres. Faire des croissants soi-même, cela prend du temps et pas mal d'ingrédients. Pour faire des croissants, il faut de la farine, du sucre, du lait, du beurre, du sel, de la levure, des œufs. Avant de continuer, je dois dire que les diététiciens recommandent de consommer les croissants avec modération car ils ont un taux important de matière grasse. 20% pour être exact. Les ingrédients sont mélangés ensemble pour former une pâte qui doit reposer plusieurs fois entre les étapes. La pâte feuilletée est une pâte qui est pliée plusieurs fois sur elle-même pour obtenir le feuilletage. Vous pouvez voir toutes les feuilles euh, si vous coupez un croissant. La pâte est la même pour les pains au chocolat. Les croissants peuvent avoir différentes saveurs ou ils peuvent être nature. Nature, c'est juste le croissant. Mais ils peuvent être fourrés aux amandes, au chocolat, à la vanille et bien plus. Je pense que vous le savez déjà, mais le croissant est la viennoiserie préféré des Français. Juste devant le pain au chocolat, il est consommé par 3 Français sur 4. Au niveau du prix, un croissant coûte entre 1 et 2 euros. La plupart des gens mangent des croissants le matin avec une boisson chaude, souvent un café. Presque 2 milliards de croissants sont consommés chaque année en France. La plupart des croissants sont achetés à la boulangerie ou dans les supermarchés. Certaines boulangeries utilisent des odeurs artificielles pour vous faire acheter des croissants. Les croissants sont souvent faits le matin, mais vous pouvez sentir l'odeur de cuisson devant certaines boulangeries toute la journée. Dans ce cas, c'est souvent artificiel. Alors dites-moi. Est-ce que vous avez déjà goûté un croissant et est-ce que vous trouvez ça bon Si oui, est-ce que vous en mangez souvent Dites-moi tout en commentaire. 
C'est tout pour aujourd'hui. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour un nouveau chit-chat. À vendredi prochain.